各位大家好，那么今天呢，我们做牛身上一个长长的部位，哎，就是牛尾，不要想多了啊。<笑>说实话啊，这个牛尾巴我还真没有烟熏慢烤过，但是从这个牛腱子上得出来的结论呢，就是这种含金头巴脑的、有点骨头的这样的肉啊，其实特别适合慢烤啊，尤其适合我们中国人，因为我们喜欢这种。这个筋软化了以后带来的这种口感啊，同志们，那今天呢，我还准备了这个摩洛哥风格的塔吉锅，所以我们今天就做一个烟熏牛尾塔吉锅尝一尝，嘿嘿，我觉得肯定很好吃啊！你看，我一听大家说我胖了，我还紧张的，我赶快准备了点配菜，你知道吗？准备了点蔬菜，呃，也很简单，洋葱啊，这个肯定必须有吧，然后就是黄节瓜、绿节瓜，然后呢，咱们还有胡萝卜，呃，再一个就是这个这这个甜彩椒。啊，红的啊，然后我准备了一些小土豆，呃，这个还有一个比较特别的，看着旁边放着一束，呃，这个东西叫咖喱叶，啊，它虽然叫咖喱叶，但是它应该是我记得跟咖喱，咱们吃那个咖喱，呃，没有什么关系。大家知道咖喱其实是很多种香料配在一起的，这个东西据说是它是个新鲜的时候，闻起来是有一股咖喱的味道，我闻着反正就就,就是股草味，青草味。哎，我不知道，就是你,你们都看了一期视频，就说我现在呃胖了，是呵呵从什么地方看出来？是我脸变圆了吗？还是怎么着的？最近这段时间，其实我就是突然一下对这个香料产生了很浓厚的兴趣，所以呃花了不少时间去看书啊。然后我现在知道，呃，海南的琼海。呃，那边是有胡椒种植基地，而且量是非常大的啊。我就不知道，就是屏幕前的小伙伴，你们家里是有没有那个琼海那边？他，我记得那个镇叫大陆镇，呃，有这个胡椒的基地。哎，如果你们有关系啊，或者有朋友在那边工作或者从事相关的，能不能帮我介绍一下？我真的很想去见识一下。呃，胡椒的这个种植农场，因为肯定当地还有其他的香料，我我特别感兴趣。所以你们你们觉得怎么样？因为我就我去拍一个这种系列式的，像 vlog 一样的这种纪录片，我反我反正觉得挺有意思。你们觉得怎么样？可以弹幕告诉我，海南的这些小伙伴也可以联系我啊，啊，我帮我带带路。<笑>那这个牛尾，我觉得烤的还行，因为这这牛尾它中间全是尾椎骨，所以那你肯定是没办法去测它里边那个内温啊，这是不可能不现实的。呃，但是我又担心，就是说烤时间太长，尤其是放在锡纸里边烤的那个焖烤的这个时间，万一太长的话，它就脱骨脱的太厉害了，到时候。拿不起整个来，就没有嚼头，那也不好吃。但这还行。我刚才撕开了这一段以后，我才发现这个肉，反正现在也 OK， 熟也熟了。然后，嗯，你看，软也很软。然后呢，它也有一点嚼头，嗯，这就是我想要的结果。挺好，同志们，这个牛尾慢烤很好吃啊，哎呦，很香，同志们。也想
，哇，牛身上，我现在看，最适合咱们中国人慢烤的位置，一个牛腱子，再一个就是大块的牛腩，第三个，那就是这个牛尾巴了。哦，口感太完美了，跟一般的这个牛前胸啊，这些东西不一样。它这个位置呢，还很跟牛腱子也不一样。牛腱子相对来说还是比较软的。那这个它整体，因为它这个筋很多，很很很厚啊，这个稍微有一点嚼头，但是它已经很软了。你看这种小段，我这个人是喜欢吃这个牛肉筋头巴脑的这个地方，所以哎呀，我觉得特别好。好了，那刚才我吃了一个尾巴根儿。我现在尝尝这个尾巴尖儿啊，最后那一段，这个应该按说是比较干了，因为这个地方太薄了嘛。哦，这个地方烟熏味足，嗯，完全不一样的味道。这个地方基本上就是只有一点点肉，然后大部分都是筋，然后这筋全部都化了。那、嗯、脱骨的程度要远高于尾巴根儿。嗯，真好吃。<笑>好，小伙伴们，那么经过这次测试之后呢，发现这个牛尾巴先烟熏慢烤到半熟啊，咱就说八成熟吧。然后呢，再焖锅给它一焖，哎呀，这个味道相当的 OK， 不是开玩笑的，同志们，相当好吃。我刚才专门留了几块，然后老婆。他不让我吃了，他说他回家要他跟他和孩子吃，你说是啥人呢？我该拍节目之前，他跟我说牛尾巴，牛尾巴能吃吗？哎，我不知道你们你们老家有没有这这句话哈、啊，就是我我姥姥以前就说说要说有什么好吃的东西，他问我吃不吃，我说我不吃，我姥姥就说哎，老外啥也不懂，意思就是老外什么要不老外不明白我们中国人的美食心，同志们，我老婆。差一点就没吃上好东西啊！行啊，同志们，那这期呢，咱们就到这儿吧，啊，咱们就下期再见啊。<笑>